మా ఇంటెన్షన్ వాజ్ నెవర్ టు హర్ట్ ఎనీబడి అండి బికాజ్ అంటే మేము ఆ సాంగ్ని మా సినిమాలో మేము పెట్టినప్పుడు కూడా మాకు మీనింగ్ తెలియకుండా పెట్టామని అయితే నేను అనట్లేదు తెలుసు మాకు కానీ అందులో ఒఫెన్సివ్ కాంటెంట్ లేదు అని నమ్మి పెట్టాం మేము సినిమా అంటే ఈ సాంగ్ యాక్చువల్లీ మార్కెట్లోకి వచ్చి కూడా ఒక టూ మంత్స్ అవుతుందండి టూ మంత్స్ నుంచి యూట్యూబ్లో ఉంది ఆ టైంలో మాకు యాక్చువల్లీ ఎవరి దగ్గర నుంచి ఏమి అంటే రెస్పాన్స్ రాలేదు ఇలా ఒఫెన్సివ్గా ఉంది అని మేబీ అప్పుడే వచ్చి ఉంటే ముందుగానే రిజాల్వ్ చేసుకునేవాళ్ళం మాకు నిన్న మార్నింగ్ వచ్చింది అయినా కూడా సరే ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ మీ సెంటిమెంట్స్ హర్ట్ అయ్యాయి అంటున్నారు కదా ఐఎమ్ వెరీ సారీ అబౌట్ ఇట్ మా ఇంటెన్షన్ కాదండి మేము ఎవరిని హర్ట్ చేయాలనో ఒఫెండ్ చేయాలనో అనుకోలేదు మీరు అయ్యారు కాబట్టి నేను ఇమీడియట్గా మాట్లాడతానండి ఐ విల్ రిజాల్వ్ ఇట్ ఫర్ యూ అన్నాను దే అండర్స్టూడ్ ఐఎమ్ ఇన్ టచ్ విత్ అ కపుల్ ఆఫ్ దెమ్ అర్థం చేసుకున్నారు వాళ్ళు అది అంటే సాంగ్ రిలీజ్ అయ్యి టూ మంత్స్ అవుతుందండి టూ మంత్స్ సాంగ్ రిలీజ్ అయ్యి అవుతుంది అసలు మాకు ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు ఫస్ట్ మాకు తెలిసినా సరే అంటే ఎవరి మనోభావాలు హట్ చేయాలని మాకే కదండి ఎవరికి అనిపించదు కావాలని మేము అలాగా హట్ చేయలేం కదా హట్ చేయం కదా కానీ ఒక చిన్న ఛాన్స్ ఇచ్చి ఉంటే బాగున్నాం ఎందుకంటే థియేటర్ రిలీజ్ చేయడానికి మూవీ ఇంత కష్టపడతాం అలాంటి థియేటర్లో కూర్చొని షోస్ ఆపేసి నిన్న అంటే మా సొంత ఊరు అండి కాకినాడలో కాకినాడలో కూర్చొని ఫస్ట్ షోకి ఉన్న జనాలు అందరినీ బయటకు తీసుకొచ్చి షో ఆపారు నిజంగా చాలా చాలా బాధ అనిపించిందండి ఎంతే అసలు నేను అంత షాక్లో ఉన్నాం ఒక చిన్న ఛాన్స్ ఇచ్చి ఉంటే అది అప్పుడు అప్పటికే ప్రొడ్యూసర్ గారితో మాట్లాడారంట ప్రొడ్యూసర్ గారు కూడా పాజిటివ్గా రెస్పాండ్ అయ్యారు సరే అండి అని మేము చూస్తామండి అని చెప్పారు అయినా సరే ఇంతలోనే థియేటర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి అంటే ఊర్లోనే మా ఊర్లోనే కేస్ పెట్టి ఇవన్నీ చాలా చాలా బాధ అనిపించిందండి ఎందుకంటే ఇంత హ్యాపీ మూమెంట్లో ఇలా జరగడం అనేది అసలు చాలా ప్రాబ్లం అనిపించింది చాలా ఇబ్బంది అనిపించింది ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టి సినిమా తీయాలి సినిమాలో అలాంటివి పెట్టి వాడుకోవాలి అనేది నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఒక ముప్పై మూడేళ్ళుగా నేను ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాను అలాంటి థాట్ అనేది నాకు లేదు ఫస్ట్ నా పిల్లలకు వస్తే ఫస్ట్ నేను ఒప్పుకోను నా టీంలో వచ్చినాక నేను ఒప్పుకోను కానీ అది ఒక మిస్టేక్ అనాలా లేదంటే ఒక దీని మీద అయిందా అనేది తెలుసుకునేసరికి వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు వాళ్ళు చెప్తున్న విధానాన్ని బట్టి రైట్ అని అనిపించింది మాకు కూడా వద్దమ్మా అది తీసేయాలి ప్లీజ్ నేనే చెప్పడం జరిగింది నాతో పాటు మా పాప కూడా డైరెక్టర్ కూడా మా అబ్బాయి కూడా మా వైఫ్ కూడా ఎందుకంటే మనమంతా ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టి దాన్ని క్యాష్ చేసుకుని సినిమా చేయాలంటే సార్ నేను ముప్పై మూడు ఏళ్ళు అయిందండి నేను స్టంట్ మాస్టర్గా నేను జాబ్ చేస్తున్నాను ఇండస్ట్రీలో అలాంటి పని నేను నా లైఫ్లో చేయను మా ఫ్యామిలీ ఎవరు చేసినా కానీ నేను ఫస్ట్ క్షమించను మా వైపు నుంచి మేము మ్యూట్ చేసి కాంటెంట్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసామండి వాళ్ళకి బికాజ్ ఇట్స్ అ టెక్నికల్ ప్రొసీజర్ వాళ్ళ అంటే వాళ్ళ ప్రాసెసెస్ వాళ్ళకు ఉంటాయి ఆ ప్రాసెసెస్ టైం పడతాయి ఆ ఉద్దేశంలో నేను మీ వాళ్ళకు కూడా చెప్పాను సార్ గివ్ మీ సమ్ టైం అది ఒక్కటే అడిగా నేను చెయ్యను అన్న మాట ఎవరికి చెప్పలేదు మీరు క్రాస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు నాతో ఎవరు మాట్లాడారు అన్నది వాళ్ళ పేర్లు కూడా మీకు చెప్తాను వాళ్ళకు కాల్ చేసి అడగండి నేను డిస్రెస్పెక్ట్ఫుల్గా కానీ చెయ్యను అన్న మాట ఎప్పుడూ మాట్లాడలేదు సార్ మీరు పిక్చర్లో తీసారు మేడం గారు కూడా చెప్తున్నారు చాలా థ్యాంక్స్ ఓకే మేము కూడా పిక్చర్ చూస్తాము పిక్చర్ చూసిన తర్వాత ఇంకా చూసాల్సిన అవసరం ఉంది సార్ ఇంత పెద్ద స్టేజ్ మీద ఇంత మీడియా ఎదురుకుండా మాట ఎవరైనా అబద్ధం ఆడతారా అబద్ధం ఎందుకు ఆడతారు ఉన్నది మనకు ఉన్న వేదన మేము చెప్పాము మీరు దాన్ని స్వీకరించారు చాలా థ్యాంక్స్ ఇంకా చూడాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకా మీరు చూస్తే కూడా మేము చూసినట్టే అంత ఫెయిత్ జైన్ మతం అనేది ఒక ఫెయిత్ మీద కొన్ని లక్షలు కోట్లు బిజినెస్లో ఏం చిట్టి లేకుండా ట్రేడ్ చేసే చేస్తాం మేము అలాంటిది ఈ విషయంలో మనం చూసిన తర్వాతే దాన్ని ఇదే మేము ఇక్కడే మీకు చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము మీరు ఈ పని మీకు ఈ విషయం తెలంగాణే తొందరగా దీంట్లో ఎంటర్ అయిపోయి దీన్ని చాలా ఫాస్ట్గా జైన్ మతాన్ని మీరు సన్మానించినట్టు మీకు చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం ఇంకోటి ఇది ఎవరో చెప్పి చేసింది అయితే కాదు మై ఆప్సే మై సీదా మాఫీ చేస్తాం కిసికే దిల్పే నయే 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 దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ సుచ్చి వెట్టి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్